Hello everyone, welcome to my class. In this class, we will talk about the topic The Age of Pope, Part 4. In this session, we will deal with the prose writers, especially about Addison and Steele. That is the topic for today. And before we enter into the slides, a kind request. If you want to subscribe to our channel, please subscribe to our channel. உங்கள் பிரின்சுக்கும் இந்த சானல சர்ஜச் பண்ணுங்க. Thank you. Other writers of prose essays. நம் Addison and Steele பார்க்கிறதுக்கு முதோ, வேறு prose writers யார் இருக்காங்க? அப்படின் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னாம் மூனு பேர் இருக்காங்க. Apart from Addison and Steele, other three writers are important. அங்க யாரின் பார்த்துடு நம் Addison and Steele பார்க்கலாம். One of the early writers of this period is Anthony Ashley Cooper. இவர் வந்து third year of Shaftesbury. year நிறுது ஒரு பிரப்பு, ஒரு lord அத்த மாதிரி ஒரு posting தான். So, Shaftesbury ஓட யோலார் நிறுக்கிறாரு, Anthony Ashley Cooper, ஒரு ஒரு முக்கிமான work ஐதி இருக்கிறாரு. அந்த treatise name என்ன அப்படின் சொன்னாம். Characteristics of men, manners, opinions and times. இதுதான் அவரோட work name. Characteristics of men, manners, opinions and times. It was published in the year 1711. அதுக்கப் பிரும் இன்னும் prose writer. Another prose writer was George Berkeley. இவர் வந்து writer மட்டும் உல்ல mathematicianும் கொட. அவரோட major work அப்படின் சொன்னாம். The treatise concerning the principles of human knowledge. இதுதான் அவரோட work. His major work was the treatise concerning the principles of human knowledge. இது வந்து publish on a year பார்ங்க 1710. The next author is Bishop Joseph Butler. He was another early writer of the period. அவருடு famous work வந்து Analogy of Religion, Natural and Revealed. Analogy of Religion கிரத்து வேறு work Natural and Revealed. Sorry, Analogy of Religion, Natural and Revealed. One I worked on. Okay, Analogy of Religion, Natural, Revealed and Revealed. So, this is his work. So, biography of, Ipanama, we will get into the main authors, Richard Steele and Addison. Aungload a biography, aungload a works in Pakla. So, Richard Steele was baptized on 12th March 1672. Yena, Avrudab, birth date தெரியில் baptized a christian that the name வப்பாங்களே on the date வந்து 12th March 1672ல அதை மறி he died on 1st September 1729 he was born in Dublin Ireland in March 1672 so வந்து the date correct தெரியில்லது நால் ஒரு 3 days 4 days அந்த timingsலதாம் வந்து baptism பண்ணுவாங்க so வந்து அவர் எங்க பரந்திருக்குறார் அப்படின்னா Irelandல Dublinலதாம் பரந்திருக்குறார் March month 1672ல ஒரு நல்ல வெல்தி பாமிலில் அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய பதவில் இருந்தார் அவர் பேரும் Okay, he was, அவங்க அப்பா பேரும் வந்து Richard Steele. Okay, he was born to Richard Steele. He was a wealthy attorney. அப்படின் போட்டுக்காம். His father died when he was four. அவங்க அப்பா வந்து அவர் four years ஆ இருக்கிறப்பவே எரந்து போய்டுராரு. அடுத்ததா வந்து அவரோட மதர் அவங்க வந்து அடுத்த வர்ஷமை எரந்து போய்டுராங்க. So, ஒரு early ageலேலாம் Richard Steele வந்து ஒரு parents ஐயிலந்து ஒரு ஓர்ப்பனா ஐயிடுராரு அவரு take care பண்டுது அவருட அங்குலும் அண்டும்தாம் but it was very wealthy அதனால அவருக்கு நல்ல ஒரு education எல்லாமே கடைச்சது a member of the protestant gentry ஒரு பெரிய family சேந்த வருநால he was educated at charter house school where he first met Addison Addison ஓ ரும்ப பெரிய family சேந்த வருதாம் so charter house school the protestants எல்லாம் படிக்கு குடிய ஒரு பெரிய கூலது அங்க அவர் படிச்சிற்றுந்தப்பதான் அடிசன் மீட்பண்டார். Steele became a Whig member of Parliament in 1713 for Stockbridge. हम पातेंगे ना रंबा अब अवरोड़ लाइफ करियर ला पॉलिटिशियन आवो अंदर कर रहा है अपो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विग मेंबर आ अंदर कर रहा है विग्स अंदर प्यूरिटन्स ला मेंगर मेंबर आ अंदर कर रहा है वो सुन एक्सपेल फॉर इश्यूइंग अ पैम्फ्लेट इन फेवर ऑफ़ द हैनवेरियन सक्सेशन Anggup bandu, anda, vera-vera dynasty bandu, ada la mari-mari rule panitran anggup. England la 
கிங் பவருக்கு வந்தது மாறி மாறி டைனாஸ்டிஸ் வந்ததுல ஒரு சக்சஷன் ஒரு கிங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இவர் எழுதுனதுனால இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இவ அவங்க ரூல் பண்ண வந்தப்ப இவரை எக்ஸ்பெல் பண்ணிட்டாங்க பார்லமெண்ட்ல இருந்து வென் ஜார்ஜ் ஒன் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் கேம் டு த த்ரோன் திரும்ப அவங்களோட பவர் அந்த ஹேனபிரியன்ஸ் திரும்ப வந்தப்போ அவரை திரும்பவும் பவருக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஸ்டீல் வாஸ் நைட்டட் அவருக்கு சர் பட்டம் கொடுத்து நைட் பட்டம் கடை கொடுக்குறாங்க நைட் பட்டம் கொடுக்குற வந்திருப்பாரு <laughs> 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 ஃபாதர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூரிட்டன் அந்த கிளர்ஜி மேன் தான் லேன்ஸ்லட் அடிசன் அடிசன் வாஸ் எஜுகேட்டட் அட் ஆக்ஸ்போர்டு அடிசன்கிறது ஃபேமிலினே ஸோ இவர் ஜோசப் அடிசன் அடிசன் வாஸ் எஜுகேட்டட் அட் ஆக்ஸ்போர்ட் அங்கே தான் அவர் அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஸ்டீல பார்க்குறாரு ஹி பிகேம் அ டிஸ்டிங்விஷ் கிளாசிக்கல் ஸ்காலர் லேட்டின்லையும் நிறைய போயம்ஸ் எழுதினார் ஹி மெட் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் அட் ஆக்ஸ்போர்ட் ஹி ரோட் லேட்டின் போயம்ஸ் ஹி வாஸ் அன் எஸ்ஐஎஸ் பொலிட்டீஷியன் பிளே ரைட் எக்ஸெட்ரா ஸோ அவருக்கு வந்து நிறைய முகங்கள் உண்டு பிளே ரைட்டா போயட்டா பொலிட்டீஷியனா எஸ்ஐஸ்டா அவரு மல்டி டைமென்ஷனல் தான் அடுத்ததா ஹி வாஸ் எலெக்டட் டு த ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் இன் செவன்டீன் நாட் எயிட் அவர் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் ராஜ்யசபா மாதிரி ஒரு பார்லம் அது அது ஒரு ஹவுஸ் ஆஃப் கார்னம காமன்ஸும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அசம்பிளி அதில் வந்து எலெக்ட் ஆகி அதில் அந்த பதவியில் கடைசி வரைக்குமே இருந்தார் இன் செவன்டீன் நாட் நைன் ஹி பிகேம் த சீஃப் செக்ரட்டரி ஃபார் அயர்லாண்ட் அயர்லாண்டுக்கு போயிருக்கார் சீஃப் செக்ரட்டரியா செவன்டீன் நாட் நைனில் ஹி வாஸ் மேரிட் டு த கவுண்டர்ஸ் ஆஃப் வார்விக் ஹி டைட் ஆஃப் இல்னஸ் இன் செவன்டீன் டென் அண்ட் வாஸ் பரீட் இன் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அப்படி அப்போ அடிசன் ஸ்டீல்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே என்ன ஒற்றுமைன்னா நல்ல பெரிய குடும்ப ப்ரோட்டஸ்டன்ட் ஜென்ட்ரியை சேர்ந்த இருந்திருக்காங்க நம்ம பீரியாடிக்கல்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முதல் பீரியாடிக்கல்ஸ் தான் நம்ம அடிசன் ஸ்டீல்னாலே பீரியாடிக்கல்ஸ் பற்றி தான் பேசுவோம் ஆனால் முதல் அவங்க வேறு ஒர்க்ஸ் எழுதியிருக்காங்களான்றத பா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்ததாக பீரியாடிக்கல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டீல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் ஒர்க்னா த கிறிஸ்டியன் ஹீரோ இது ஒரு ட்ராமா தென் ஹீ ரோட் அ காமெடி தட் சேம் இயர் டைட்டில்டு த ஃபியூனரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமெடி எழுதுறாரு திஸ் பிளே மெட் வித் வைட் சக்ஸஸ் அண்ட் வாஸ் பர்ஃபார்ம்ட் அட் ட்ரூரி லேன் பிரிங்கிங் ஹிம் டு த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த கிங் அண்ட் த விக் பார்ட்டி ஸோ இந்த ஃபியூனரல் அப்படிங்கிற காமெடி வந்து நல்லாவே போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா ஸ்டீல் ரோட் த லைங் லவ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சென்டிமெண்டல் காமெடிஸ் but a failure on the stage lying lover nu or sentimental comedy edirar adu vandu romba periya failure aachu in 1709 he wrote isaac becker's of physician and astrologer ipdi or periya or work isaac becker's of physician and astrologer abdin or work vandha 1709 la edirar in 1705 steel wrote the tender husband with contributions from Ad- addison 1705 la the tender husband nu one ஒரு காமெடியோ என்னன்னு தெரியல அதை எழுதுறாரு காமெடியோ ஒரு ட்ராமா எழுதுறாரு அதில் வந்து அடிசனோட கான்ட்ரிபியூஷனும் இருந்தது இன் செவன்டீன் டுவெல் அடிசன் ரோட் இஸ் ஃபேமஸ் ஒர்க் அதே மாதிரி ஸ்டீலோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடிசனோட ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கேட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ட்ராஜடி எழுதுறாரு அவரோட பீரியடில் அது வந்து கிரேட் சக்ஸஸ் தான் அண்ட் டுடேஸ் டேர்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது அவ்வளோவா நம்ம விரும்பி படிக்கிறது இல்லை ரொம்ப ஃப்ரிஜிடாக இருக்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒர்க்கை வந்து இப்போ அதிகமாக நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறதோ படிக்கிறதோ கிடையாது அடிசன் 
Johnson wrote the particular church hymn. இவர் வந்து ஒரு ஒரு சர்ச் ஹிம் ஒன்று எழுதியிருக்கிறாரு போயமில் அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அவரோட பெரியரில் அந்த போயம் பேர் என்னென்னா த ஸ்பேஷியஸ் ஃபிர்மமெண்ட் ஆன் ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்ச் ஹிம் எழுதியிருக்கிறாரு அது வந்து ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஓகே இதை எதில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காருனா இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் இன் செவன்டீன் டுவெல் ஸோ தீஸ் ஆர் தே அதர் ஒர்க்ஸ் நம்ம இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட பீரியாடிக்கல்ஸ் பற்றி போகலாம் முத ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பா பார்த்துட்டு அவங்களோட பீரியாடிக்கல்ஸ் குள்ள போகலாம் த ரைஸ் ஆஃப் ப்ரோஸ் ரைட்டிங்ஸ் அக்கர்ட் இன் டூ வேஸ் ஒன் த பீரியாடிக்கல் எஸ் ஏ அண்ட் அண்ட் செகண்ட்லி த பிகினிங்ஸ் ஆஃப் த நாவல் இப்போ இந்த பீரியடில் வந்து பீரியாடிக்கல் எஸ் ஏஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரோஸ் ரைட்டிங்ஸே வந்து அப்படியே தூக்கி நிறுத்தினதுனா இந்த பீரியாடிக்கல்ஸ் எஸ் ஏ தான் அடுத்ததான் ரைஸ் ஆஃப் நாவல் நாவல் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாவல் ஒரு ஜான்ராவா ஸ்பெஷல் ஜான்ராவா உருவெடுக்க ஆரம்பிச்சது இந்த பீரியட்ல தான் தீஸ் டூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங்ஸ் ஹேட் அ வெரி ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜ் டு தே கிரெடிட் ரெண்டு ஃபார்ம்மே ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருந்தது நிறைய கிரெடிட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் அவங்களுக்கான பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் நிறையவே வச்சுருந்தாங்க நெய்தர் ஆஃப் தெம் ஹேட் அ கிளாசிக்கல் பிரசிடென்ட் இன் பிளேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பிளேஸில் அவங்களுக்கு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா ரெண்டு ஃபார்மேட் ப்ரோஸாக இருந்தாலும் சரி நாவலாக இருந்தாலும் சரி இதுக்கு மொதல் அதுக்கு என்ன அதாவது பீரியாடிக்கல் எஸ்ஏக்கும் சரி நாவலுக்கும் சரி ஒரு கிளாசிக்கல் பிரசிடென்ட்டே கிடையாது பிரசிடென்ட்னா எக்ஸாம்பிள் பி பிரசிடென்ட் இது ஸ்பெல்லிங் பாருங்கள் பிஆர்இ சிஇடிஇஎன்டி பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸாம்பிள் கிளாசிக்கல்னா பழைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எதுக்கு சாதாரண ப்ரோஸ் இவங்க எழுதினா பீரியாடிக்கல்ஸ்க்கு ஓகே பீரியாடிக்கல்ஸ்க்கு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி நாவல்ஸ்க்கும் கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிடையாது அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இவங்க தான் முன்னோடிகளே ஓகே பீரியாடிக்கல்ஸ் ஹேட் நோ பர்டிகுலர் கிளாசிக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் சின்ஸ் தேர் வாஸ் நோ பிரசிடென்ஸ் டு தீஸ் ஃபார்ம்ஸ் இன் தேட் சென்ஸ் இட் வாஸ் வெரி ஃப்ரெஷ் அண்ட் வெரி ஒரிஜினல் ஸோ கிளாசிக்கல் பிரசிடென்ஸ் இல்லாததுனால அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டைப் ஆஃப் ரைட்டிங்காக இருந்தது ப்ரோஸ் ரைட்டிங்லே இப்போ நாவல்ஸும் ப்ரோஸ் ரைட்டிங் தான் பீரியாடிக்கல்ஸும் ப்ரோஸ் ரைட்டிங் தான் ஆனால் ரெண்டுமே வந்து வித்தியாசமான ஒரு ஃபார்மேட்டை ரொம்ப பீரியாடிக்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ஒரிஜினலாகவும் இருந்தது இவங்களோடது இந்த பீரியட் ஆனால் என்ன இதில் இதில் பெரிய ட்ராபேக் அப்படின்னா இட் ஹேட் அ வெரி ஷார்ட் லைஃப் இவங்க பீரியடில் மட்டும்தான் அது வாழ்ந்தது பீரியாடிக்கல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பீரியாடிக்கல்ஸ் வந்து பீரியாடிக்கல் எஸ்ஏஸ் வந்து வரவே கிடையாது அப்போ அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் லைஃப் தான் இருந்தது இட் டைட் இன் த சேம் சென்ச்சுரி ஆஃப்டர் ஹேவிங் லெட் அ வைப்ரண்ட் லைஃப் வெரி வைப்ரண்ட் லைஃப் இவங்களும் கொஞ்சம் இவங்களால இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு சில ரைட்டர்ஸும் அடுத்து கொண்டு போனாங்க ஸோ இந்த சென்ச்சுரியில் மட்டும்தான் வாழ்ந்தது பீரியாடிக்கல்ஸ் பீரியாடிக்கல்ஸ் ஆனால் அந்த வாழ்ந்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ரண்ட் லைஃப் ரொம்ப ஆக்டிவான ஒரு லைஃப் இருந்தது பீரியாடிக்கல்ஸ்க்கு ஆனால் அதே சம் சென்ச்சுரியிலேயே பீரியாடிக்கல்ஸ் மறைஞ்சும் போச்சு ஆனால் நாவல் அப்படி கிடையாது நாவல் ஆரம்பித்தது வேணால் இந்த இந்த பீரியடில் இருந்திருக்கலாம் அது தொடர்ந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து அந்த ஜான்ரா ரொம்ப அழகாக பாசிட்டிவிட்டியில் இருக்குது நல்ல வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்ருக்கு பட் த நாவல் வி சி இட் கண்டினியூயிங் அண்ட் சர்வைவிங் த டேர்ன் ஆஃப் சென்ச்சுரி அண்ட் கண்டினியூயிங் இன் டு த பாசிட்டிவிட்டி இன்னைக்கு வரைக்கும் நாவல்ன்ற ஜான்டா ரொம்பவே பிரபலமா இருக்கு இது பீரியாடிக்கல்ஸ் இப்போ இவங்க எழுதின பீரியாடிக்கல்ஸ் தான் தே ஃபவுண்ட் கிரேட் பாப்புலாரிட்டி இன் அன் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஜான்ரா தட் தி தெம் செல்ஸ் இன்வென்டட் டியூரிங் த எயிட்டீன் சென்ச்சுரி அப்ப இவங்களோட பெரிய புகழ்க்கு காரணம் அடிசன் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொன்னாலே ஃபார் தே பீரியாடிக்கல்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் தே அவங்களே உருவாக்குன ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ரைட்டிங் எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில உருவானது தான் இந்த ரைட்டிங் அடிசன் அண்ட் ஸ்டீல் ஆர் most remembered in the contemporary for their contributions through the two periodicals they had brought forth ivungale veliyitta rendu periodicals rendu magazines adha periodicals appdin sonna or cycle la varakoodiyadu daily vandirkalam illa vaarathukku iru muraiya irukalam vaarathukku oru muraiya irukalam ipo nariya vaaram iru murai idala varudha idalgal la varudha illaya adha dhaan periodicals so daily varradhu vandu naalaidu daily பேப்பர்ஸ் அது அது மாதிரியும் பீரியாடிக்கல்ஸ் வரும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வரும் வாரத்துக்கு இரு முறையும் பீரியாடிக்கல்ஸ் வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல ரெகுலர் இன்டர்வல்ல வர்றது தான் பீரியாடிக்கல்
ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனது பேர் த டாட்லர் ஓகே அவங்க அவங்களே கொண்டு வந்தது தான் டாட்லர் அப்படிங்கிற ப பீரியாடிக்கல் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு த ஸ்பெக்டேட்டர்னு இன்னொரு பீரியாடிக்கல் கொண்டு வர்றாங்க தி ஆல்சோ இனாகிரேட்டட் அ நியூ ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் நோன் அஸ் த பீரியாடிக்கல் எஸ்ஏ இதுல எழுதின எஸ்ஏ தான் பீரியாடிக்கல் எஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க இட் வாஸ் என்டையர்லி அ நியூ கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோஸ் ப்ரோஸ்லயே இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோஸா இருக்கு விச் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் டைரக்ட் அண்ட் ஃபெமிலியர் ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் ரொம்பவே பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை பத்தி எழுதுற மாதிரி தான் அவங்க எழுதுவாங்க வித்தியாசமான டாபிக் அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது கதை சொல்ற மாதிரி ஒரு ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயங்களை பேசுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஜென்ரலான டாபிக்ஸ் டே டு டே லைஃபோட கனெக்ட் ஆன டாபிக்ஸ் தான் அவங்க எழுதுவாங்க இட் வாஸ் ஆல்சோ ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் கம்பேரிசன் வித் ஏர்லியர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோஸ் அண்ட் பொயட்டிக் ரெண்டிஷன்ஸ் பழைய ரைட்டிங்ஸ்ல இருந்து அவங்க வந்து என்ன ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள் இப்போ ஃபே பேக்கன் எழுதுறாரு இல்ல வேற ரைட்டர்ஸ் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ரொம்ப பிளெக்சிபிளா அவங்களா கிரியேட் பண்ணதுனால அவங்க அதை அவங்க இஷ்டத்துக்கு வளர்ச்சுக்கிட்டாங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா வந்து அவங்க எழுதினாங்க ஸோ டாட்லர் ரெண்டு பீரியாடிக்கல் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டு பீரியாடிக்கல் கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த டாட்லர் அண்ட் த ஸ்பெக்டேட்டர் டூ பீரியாடிக்கல் புக்ஸ் விச் வர் ஹியூஜ்லி பாப்புலர் இந்த எயிட்டீன் சென்ச்சுரி ஓகே த டாட்லர் வாஸ் பப்ளிஷ் பை ஸ்டீல் இன் ஏப்ரல் செவன்டீன் நாட் நைன் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் ஆனது டாட்லர் எப்போ அப்படின்னு சொன்னா செவன்டீன் நாட் நைன்ல இத வந்து ஸ்டீல் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொண்டு வர்றாரு தட் வாஸ் வென் அடிசன் வாஸ் அவே இன் அயர்லாண்ட் அப்ப அடிசன் வந்து அயர்லாண்ட்ல இருக்காரு அதனால ஸ்டீல் தான் வந்து அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பீரியாடிக்கல்ஸ் கொண்டு வர்றாரு தோ ஹி ஹேட் சிங்கிள் ஹேண்டட்லி பிகன் திஸ் ஒர்க் அடிசன் ஜாயின்ஸ் இம் சூன் ஆஃப்டர் ஆரம்பத்துல ஸ்டீல் தனியா தான் கொண்டு வர்றாரு பட் சீக்கிரமே அடிசன் வந்து அதுல சேர்ந்துக்கிட்டாரு த ஃபார்மட் ஆஃப் திஸ் ஒர்க் வாஸ் இன் த நியூஸ் பேப்பர் ஃபார்மட் நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி தான் ஒரு ஃபார்மட் அதுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க புக் ஃபார்மட்ல இல்லாம நியூஸ் பேப்பர் ஃபார்மட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க தே ஹேட் இன்க்ளூடட் லாட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ஐட்டம்ஸ் இன் திஸ் பேப்பர் ஃபார்மட்ல இருந்ததுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா நிறைய அரசியல் விஷயங்களையும் உள்ள பேச பேசியிருந்தாங்க பேப்பர் மாதிரி நிறைய செய்திகள் கூட அதுல வெளியிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்ல ஜேம்ஸ் காஃபி ஹவுஸ்ல நடக்கிற விஷயங்களும் லாட் ஆஃப் தியேட்ரிக்கல் மெட்டீரியலும் ஏன்னா நியூஸ் அவங்க எங்க இருந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் வந்து காஃபி ஹவுஸ் தான் காஃபி ஹவுஸ் தான் வந்து நிறைய மெசேஜஸ் நியூஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற இடமா இருக்கும் ஸோ அந்த டைம்ல எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில பாத்தீங்கன்னா காஃபி ஹவுசஸ்ல தான் மெயினான பொலிட்டிக்கல் விஷயங்கள் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணப்படும் ஸோ அங்க முக்கியமான காஃபி ஹவுஸ் வந்து ஜேம்ஸ் காஃபி ஹவுஸ் அதுல நடக்கிற நிறைய அங்க டிஸ்கஸ் பண்றப்படுற நிறைய விஷயங்களை வந்து இவங்க அவங்களோட பேப்பர்ஸ்ல கொண்டு வந்தாங்க அது ரொம்பவே ஏன்னா அந்த காஃபி ஹவுஸ்க்கு மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ வந்து நிறைய பேர் லண்டன்ல இருக்க நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்தது அதே மாதிரி வில்ஸ் காஃபி ஹவுஸ்ல இருக்கிற விஷயம் வில்ஸ் காஃபி ஹவுஸ்ல வந்து தியேட்ரிக்கல் மெட்டீரியல் நிறைய பேசுவாங்களாம் ஜேம்ஸ் காஃபி ஹவுஸ்ல கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் ஐட்டம்ஸ் நிறைய பேசுவாங்க வில்ஸ் காஃபி ஹவுஸ்ல தியேட்ரிக்கல் விஷயங்கள் நிறைய பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இவங்க பீரியாடிக்கல்ஸ்ல கொண்டு வர்றாங்க ஸோ பேப்பர்க்கெல்லாம் ஒரு முன்னோடியா டேட்ல இருந்திருக்கு ஸ்பெக்டேட்டர் இப்போ ஸ்டீல் இனிஷியலி ரோட் அண்டர் த நேம் ஆஃப் ஐசாக் பிக்கர் ஸ்டாஃப் அடுத்து ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆரம்பத்தில் அவருக்கு ஒரு பெண் நேம் வச்சுக்கிட்டாரு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் அவரோட பெண் நேம் ஐசாக் பிக்கர் ஸ்டாஃப் இதுதான் ஆரம்பத்துல அவ ஸ்டீல் தனக்கு தானே வச்சுக்கிட்ட பெண் நேம் அப்போ டேட்லர் எத்தனை நாள் எவ்வளோ ஓடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஒன் மந்த்ஸ் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஷார்ட் பீரியட் தான் போயிருக்கும் டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள ரெண்டுமே நிப்பாட்டிடுவாங்க ரெண்டோட பப்ளிகேஷனும் ஓகே ஸோ டேட்லர் ரேன் ஃபார் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஒன் மந்த்ஸ் இட் ஹேட் பப்ளிஷ்ட் அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் இஷ்யூஸ் அவ்வளோதான் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் இஷ்யூஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மந்த்ஸ்ல அண்ட் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் வாஸ் ரிட்டன் பை ஸ்டீல்
steel name varudhu uh, these were uh, collected into seven volumes ipo uh, idu pathina 1711 la aarambichu 1712 idu vandu 17 level la mudinjirukum அதுக்கப்புறம் செவன்டீன் லெவன் டு செவன்டீன் டுவெல் ஒன் இயர் வந்து ஸ்பெக்டேட்டர் ஓடி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அந்த ஒன் இயர் ஓடின அந்த ஒர்க்கையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா செவன் வால்யூம்ஸா அதுல வந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையும் செவன் வால்யூம்ஸா தனித்தனி எடிஷனா நம்மளுக்கு கலெக்ஷன்ல கிடைக்குது த ஸ்பெக்டேட்டர் வாஸ் ரிவைவ்ட் விதவுட் த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் இன் செவன்டீன் ஃபோர்டீன் செவன்டீன் ஃபோர்டீன்ல திரும்பவும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா செவன்டீன் டுவெல்ல நின்ன ஸ்பெக்டேட்டர் எகெயின் ரிவைவ் ஆகுது திரும்பவும் செவன்டீன் போர்டீன்ல அது கொண்டு வர்றாரு ஸ்டீல் இல்லாமலே அடிசன் வந்து இந்த டைம் கொண்டு வர்றாரு என்ன காரணம்னு தெரியல அப்பியரிங் த்ரைஸ் வீக்லி ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த தடவை எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னா வாரத்துக்கு மூணு தடவை வெளி வருது அண்ட் தீஸ் பேப்பர்ஸ் வென் கலெக்டட் ஃபார்ம் த எய்த் வால்யூம் இந்த தனியா செவன்டீன் போர்டீன்ல பப்ளிஷ் ஆன இஷ்யூஸ் எல்லாமே எய்த் வால்யூம் மொதோஸ்ட்ரூஷன் majorly influenced by montaigne the french writer and also by francis bacon of course ivangalukku vand periodical essay ku munnodigal illama irundirukalam but prose writing ku or style irundirukum illaya francis bacon um maina montaigne french writer oda ஸ்டைலையும் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க த தீம்ஸ் வர் கன்சர்ன் வித் மாரல்ஸ் அண்ட் மேனர்ஸ் ஆஃப் தோஸ் டைம்ஸ் ஸோ அந்த சொசைட்டியை பற்றிய விஷயங்கள் தான் மென் அண்ட் மேனர்ஸ் தான் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க லண்டன் சொசைட்டி அந்த ஹை கிளாஸ் சொசைட்டி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல தான் அதிகம் பேசப்பட்டதா இருந்தது ஏன்னா அவங்க அவங்க அதிகம் படித்தாங்க அது மட்டும் இல்லை மிடில் கிளாஸும் அப்போ வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய மிடில் கிளாஸ் பீப்புளோட அந்த எஜுகேஷன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது நிறைய மிடில் கிளாஸ் வந்து புக்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஆயிருந்தது ஸோ இன் தேட் சென்ஸ் இட் வாஸ் நாட் ரிமூவ் ஃப்ரம் த ரியாலிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ மக்களோட விஷயங்களை பேசுறதுனால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த பீரியாடிக்கல்ஸ் கொடுத்தது தீஸ் ஒர்க்ஸ் ஆல்சோ சர்வ் த சோஷியல் கமெண்ட்ரிஸ் அதாவது சோஷியல் கமெண்ட்ரிஸ் மாதிரி அன்னைக்கு நடக்கிற விஷயங்களை கமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் டெய்லி விஷயம் என்ன நடக்குது லண்டன் குள்ளன்னு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் தீஸ் ரைட்டர்ஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளும் லண்டன்ல நடக்கிற நிகழ்வுகளை பத்தி சொல்வாங்க அத ஒரு கிரிட்டிசிசம் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க கமெண்ட்ரி மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க த தீம்ஸ் வர் டேக்கன் ஃப்ரம் அ காமன் பிளேஸ் சாதாரண இடத்துல இருந்து எடுக்கிற பிளேஸ் தான் அந்த அவங்களோட தீம்ஸாக இருந்தது அந்த மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் வாஸ் டு ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அட்வைஸ் ஈவன் வைல் இட் ப்ரொவைடட் என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் அம்யூஸ்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ண அதே நேரம் வந்து மக்களை வந்து சந்தோஷமா வச்சுக்கிட்டது தான் மெயினான நோக்கமா இருந்தா கூட இன்ஃபர்மேஷனும் அட்வைஸும் சேர்த்தே ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஓகே அடுத்ததா இதோட பிரபலத்துக்கு காரணம் என்ன <laughs> ஒரு ஒரு இமேஜினரி கேரக்டரை கிரியேட் பண்ணி அது மூலமாக நிறைய விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி லைஃப் லைக் கேரக்டர்ஸ் நிறைய அதில் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் தான் சர் ரோஜர் அவரை பற்றி நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோட்க்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் சர் ரோஜர் அட் த தியேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு எபிசோடில் பார்த்தோம் தி ஆல்சோ பிகான் டு எம்ப்ளாய் சர்டன் சஸ்டைன் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் அப்போ ரொம்ப ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் இமேஜினரி கேரக்டர்ஸ் உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க 
who were introduced in every series of theirs appa avangalod and the series full ave avanga and the imaginary characters yaravadu vandute irupanga they began to promote the image of a gentleman who was most unlike the restoration hero inda ivanga eppadi or hero va portray pannanga na or gentleman idu or portray pannirundanga ava sir roger adhan solranga avarukku restoration hero ku nareyave vidhyasam restoration hero la romba artificial ah irupanga inda ivanga create panna heroes romba real life like characters ah nanga unmaya irundanga this particular fictional gentleman believed in reason and control values appa ivanga uruvaakuna and the gentleman eppadi irundarna romba nambike vechundaru values mela reason mela nalla opinions mela wit mela arivu mela and called a spade a spade na unmaya unmaya varakka sonna varadha called a spade a spade na manasula pattada takku adhu or phrase spade a spade calling a spade a spade na unmaya pat manasula pattada solradhu okay he is civil minded a irukkararu moderate a christian a irukkara or character nama paakkrom instead of ipo restoration hero la epdi irupanga na aristocratic a liberation a apro adhavadhu vidudala ennangal adhigama அப்புறம் ஸ்கெப்டிக்கலா எதையுமே சந்தேக கண்ணோட பாக்குறவங்களா இருப்பாங்க பட் இந்த ஹீரோ எப்படி இருந்தாருன்னா சிவில் மைண்டடா மாடரேட்டா கிறிஸ்டியனா இருந்தாரு அது மட்டும் இல்ல ஹி அட்மையர்ஸ் விமன் விமனை வந்து ஒரு போக பொருளா பார்க்காம ஒரு ரொம்ப மாரலா ஒரு சப்போர்ட்டிவ் குவாலிட்டிஸோட பாக்குற ஒரு தன்மையும் பெண்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குற தன்மையும் இந்த கேரக்டர்ஸ்க்குள்ள நம்ம பார்க்க முடிஞ்சவ ஓகே சோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா எலிசா ஹேவுட் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் இவங்க இவங்களுக்கு ஒரு போட்டியா வந்த ஒரு ரைட்டர்னா எலிசா ஹேவுட் இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா உமன் ரைட்டர் இவங்க இவங்க ஒரு புக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஒரு மேகசின் கொண்டு வந்தாங்க பீரியாடிக்கல் அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா த ஃபீமேல் ஸ்பெக்டேட்டர் ஏன்னா அப்போ லேடிஸ் நிறைய மிடில் கிளாஸ் விமன் ஆகட்டும் ரிச் விமன் ஆகட்டும் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ அவங்கள மனசுல எய்ம் பண்ணி எலிசா ஹேவுட் கொண்டு வந்த ஒரு பீரியாடிக்கல் தான் த ஃபீமேல் ஸ்பெக்டேட்டர் திஸ் வாஸ் டார்கெட்டட் அஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ் டு த டாட்லர் அண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் அதுக்கு போட்டியா தான் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ கேட்டர் டு அன் இன்க்ரீசிங்லி லிட்ரேட் ஃபீமேல் ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் ஸோ நிறைய ஃபீமேல் ஆடியன்ஸ்க்கான தேவைகளை வந்து நிவர்த்தி பண்றதா இருந்தது ஹூவர் ஆல்சோ டிமாண்டிங் ஃபார் மோர் அண்ட் மோர் ரீடிங் மேட்டர் இந்த எயிட்டீன் சென்ச்சுரி ஸோ விமன் வந்து நிறைய படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட அந்த சமயத்துல அவங்க வந்து இந்த ஃபீமேல் ஸ்பெக்டேட்டர் கொண்டு வந்து நிறையவே நல்ல ஒரு பாப்புலாரிட்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க எலிசா ஹேவோட் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ப்ரோஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் போப் அடுத்த பார்ட்ல நம்ம கன்க்ளூடிங் பார்ட்ல ரைஸ் ஆஃப் நாவல் பார்த்து நம்ம ஏஜ் ஆஃப் போப் வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ லைக் மை எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் ஃபார் கண்டினியூஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்